风尚品牌，简称 FS， 这是我跟我堂姐一起创立的珠宝品牌。其实啊，珠宝的真正价值是体现在于这个宝石的原料，还有这个工艺的本身。啊，你看那些国外的珠宝品牌，对我们店里也有的，但是我们品牌叫一下，不好意思啊。失陪了。那我带丽丽去看一下吧。珊珊，你怎么把丽叔的订婚礼作为你的销售中心啊？想让他生气啊？哎，不会的，不会的。我送了他一对耳环，他说了，金子呀，最好呢从这个月就开始还钱了。丽丽叔现在也当真起来了。嗯，不错嘛，突飞猛进，越来越好了。嗯，名牌也开始认识起来了。下次咱们逛街的时候，没有借口不买了啊。我这是赚钱的知识，不是花钱的习惯。我现在还负债。哎，我跟你说，珊珊，你看这……哎，吴太太。万一要是看到自己的女儿这么漂亮的出嫁，一定会非常难过。谢谢你今天让我以哥哥的身份帮你嫁出冯家老宅。记住。我还有风月，永远都是你的家人。好兄弟，照顾好他。嗯，放心吧。祝福我。其实你还没有想过，要怎么办我们的婚礼吗？啊，没关系，还有一年的时间，慢慢想。嗯，我的确没有想过要办什么样的婚礼。你们家的婚礼也不是我能想得来的。但有不喜欢的吗？其实我不喜欢庭院婚礼，要配合天气，太没有安全感了。嗯、呃，我也不喜欢气球拱门，既浪费钱又不环保。我也不太喜欢上新闻，但是我知道，你的世界婚礼肯定众所皆知。所以，结论是？结论就是，没有结论。让我好好再想想吧。嗯，嗯，删除法是个好办法。删除法。嗯、不知不觉，我跟风腾之间的关系好像有了变化。我觉得自己不再像是他身边的挑菜工、小跟班，而是真正的女朋友。面对事情能一起讨论、一起解决，而风腾似乎也乐在其中。啊，总之是好的变化。
留留，这是我帮你买的早餐。啊，谢谢啊。不过我平时不太吃早餐的。那怎么行？你工作一天那么辛苦，以后你每天的早餐都我帮你准备。真的不用了。还有，你应该叫我柳柳姐。你看着真的很年轻。呀，送早餐啊？这么好啊？有没有我的份儿啊？我先去工作了，嗯，早餐记得吃啊。哎，这个王红是不是对你有意思呀？送早餐？你能不一大早就八卦吗？人家王红比我小五岁，哎，当我是个姐姐而已。是吗？小五岁呢？哎呀。年龄不是问题，有爱就行啦。哎哎，今天是月底结算了啊，你还不快去工作？哎呀，月底结算，啊，嗯，好吧，那我去月底结算了。嗯，爱心早餐。五十万呢，是封上这两个月赚下来的钱，先还给你。经营店面需要现金，这个你们先留着吧。那怎么行呢？既然赚了钱，就得还给你啊。怎么，嫌这五十万太少，看不上眼啊？等你什么时候赚足了一百万，再跟我谈还钱的事。嗯，嗯。哎，对了。前王叔打电话来说，有一个阿姨要回你们老家，要不要带一些家乡的土特产啊？好啊，好啊，好啊，好啊，好啊，好啊！如果下个月 FS 的业绩可以破百万，嗯，我给你带两份儿。君子一言，驷马难追。难追？嗯。啊，对了，我要去摆个工资。实际的头衔一点兴趣也没有吗？我这次不是为了我自己，我这是为了投资。你想啊，如果我拿得了最佳未来女士奖，大家能不注意到我身上的珠宝吗？嗯，这可是推销风尚的绝佳机会。嗯，而且不用花一分钱去买平台的广告。原来是这样呀。对呀，多划算。嗯。去挑挑，走。他不会走火入魔的吧？
都准备了一下午了。不会吧，珊珊竟然花一下午的时间梳妆打扮呢？可不是嘛，你们都不知道吧？这一次我带珊珊去跳洋装，她特别的认真，她不停的问我哪件衣服更好看，不停的问我怎么样可以把首饰给推销出去。不会是你把人家逼太紧了，为了还债？他走火入魔了吧？不了解大爸，能让薛深深走火入魔的，只有最优雅的是，当然了，而且三成，我觉得你，这样我的礼服钱就赚回来了。成交。送你回家吧。哦，谢谢，不用了，我自己可以回去。哎，刘刘。是个男人的话，就赶紧把那一千万还给冯家。一千万，花了。这么短时间你就全花光了？哎，我尤成浩是个非常重视事业的男人，全投事业啊。要不是当时你去封腾那儿多嘴，那虚拟货币的负责人就是我了。我至于成现在这种地步吗？难道负责人不是你，你就可以拍屁股走人吗？我告诉你。你卷走了公司一千万，你是违法的。一千万我会再赚回来的。